ஹார்ட் ரேட் ஹண்ட்ரட் மட்டும் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி கூட போகலாம் ஒன் இன் ஃபோர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஹார்ட் ரிதம் ப்ராப்ளமோடு தான் வருது இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் பெவரேஜஸ் அதுலேயும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதில் அந்த கான்ஸ்டுவன்ஸ் அதோட வேலையாக தானே கெஃபீனோட வேலையே வந்து காஃபியில் தானே பேல்பிட்டேஷன்ஸ் வந்தாலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை டாக்டர் சொல்கிறத வந்து கிப்ட் பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் ஒரு பீட் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க வணக்கம் நான் டாக்டர் ஐயப்பன் மெடிக்கல் டைரக்டர் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் வணக்கம் நான் டாக்டர் தீப் சந்த் ராஜா கார்டியாலஜிஸ்ட் மற்றும் இதய துடிப்பு நிபுணர் ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்குன்னா பேல்பிட்டேஷன்ஸ் அதாவது இதய படபடப்பு அதுக்கு உண்டான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காண்பதுக்கு உண்டான ஒரு இன்டர்வியூ இது ஸோ டாக்டர் இப்போ நிறைய பேருக்கு நெஞ்சு படபடப்பு அதாவது பேல்பிட்டேஷன்ஸ் இருக்குதுன்றாங்க இது வந்து இதயம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக துடிக்கிறதுனால மட்டும்தான் வருமா இல்லை வேறு காரணங்களும் இருக்குதா இதுக்கு அதாவது பேல்பிட்டேஷன்ஸ்ங்கிறது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஒரு பேஷண்ட் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணுறது அவங்களுடைய ஹார்ட் பீட்ஸை ஃபீல் பண்ணுறது அதாவது தான் பேல்பிட்டேஷன் சொல்கிறோம் அந்த படபடப்புன்னு சொல்கிறது இது வந்து ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போனால் யூஸ்வலாக எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஹார்ட் ரொம்ப கம்மியாக போனாலும் தேர்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பீட்ஸ் போனாலும் அவங்களும் அப்போவும் பேஷண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ டெக்கிகார்டியா அல்லது ஸ்லோ ஹார்ட் ரேட் ரெண்டுமே பேல்பிட்டேஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ டாக்டர் இந்த பேல்பிட்டேஷன் அதாவது நெஞ்சு படப்படுக்கிறதுன்றது இருந்தாலும் நோய் தானா இல்லைனா அது வந்து நார்மலாக கூட சில பேருக்கு வரலாமா அகெயின் வெரி குட் கொஸ்டின்ங்க ஏன்னா மோஸ்ட்லி பேல்பிட்டேஷன்ஸ்ங்கிறது ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போனாலே பேல்பிட்டேஷன் கிடையாது அது நார்மல் பேல்பிட்டேஷன் அதாவது ஃபிசியாலஜிக்கல் பேல்பிட்டேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இமோஷனல் ஸ்டிம்லை ஆங்கர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லாது ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லை எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் ஹார்ட் ரேட் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் ஹார்ட் ரேட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்ட்டி வரைக்கும் போகலாம் அது நார்மலாக போகணும் அதுதான் நார்மல் ஃபிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் அது சிலர் பேர் அதை உணர்வாங்க சொல்லுவாங்க ஹார்ட் ரேட் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுச்சு ஸ்பெசிஃபிக்லி இந்த ஹெல்த் வாட்ச் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஐயோ ஹார்ட் ரேட் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு போயிடுச்சுட்டு பட் தட் இஸ் நார்மல் தோஸ் ஆர் கால் ஃபிசியாலஜிக்கல் பேல்பிட்டேஷன்ஸ் பேத்தாலஜிக்கல் பேல்பிட்டேஷன்ஸ்னு எடுத்திங்கன்னா விச் இஸ் ட்ரூலி அண்ட் அப்னாமாலிட்டி அது வந்து ஹார்ட் ரேட் கிளியராக டூ ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி போகலாம் சில பேர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போனால் அவங்களுக்கு மயக்கம் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸே வேறு கேட்டகரி மாதிரி சிம்டம்ஸ் ஸோ தேஸ் ஆஃப் பேத்தாலஜிக்கல் பேல்பிட்டேஷன்ஸ் அதெல்லாம் டாக்டர் இந்த காஃபி டீ குடிக்கிறதுனால வந்து இந்த படப்படப்பு வந்து வரலாமா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்டது ஏன்னா இதில் நிறைய ஸ்டடீஸே பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெஷலி யூஎஸ்லலாம் இந்த அங்கெல்லாம் காஃபி இன்டேக் ரொம்ப ஜாஸ்தி யூஎஸ் இன் வெஸ்டர்ன் சொசைட்டியில் அதே மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் காஃபி யூஸ்வலாக டூ டு த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் காஃபி கொடுக்குறது சஹஜம் தான் ஸோ இந்த கெஃபீன் கண்டென்ட்டுக்கும் பேல்பிட்டேஷன்ஸுக்கும் டைரக்ட் கனெக்ஷன் இருக்குது அதோட வேலையாக தானே கெஃபீனோட வேலையை வந்து காஃபியில் தானே உங்களோட ஹார்ட் ரேட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அதோட வேலை ஸோ உங்கள் பிளட் ப்ரெஷரும் சரி உங்கள் ஹார்ட் ரேட்டும் சரி ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆஃப்டர் காஃபி இது வந்து அகெயின் அ நார்மல் ரெஸ்பான்ஸ் பட் வந்து நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒரு நாளைக்கு த்ரீ டு ஃபைவ் கப்ஸ் காஃபி குடிச்சுட்டு அந்த ஹார்ட் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அது நல்லதா இல்லை உடம்புக்கு அது கெடுதல் தான் ஸோ நாங்கள் எப்போவுமே பேஷன் சொல்கிறது வந்து ஒன் டு டூ கப்ஸ் ஆஃப் காஃபி லிமிட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே வேண்டாம் அதே மாதிரி அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் காஃபி இல்லை லிமிட்டட் இன்டேக் இப்போல்லாம் பெவரேஜஸ் வந்துருச்சு இல்லையா இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் பெவரேஜஸ் அதுலேயும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதில் அந்த கான்ஸ்டுவன்ஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எல்லாத்துக்குமே கெஃபைன் இருக்குது குவாரானான்ட்டு ஒன்று இருக்குது எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது எல்லாமே வந்து கெஃபைன் தான் கெஃபைன் ரிலேட்டட் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ இந்த கெஃபைன் ரிலேட்டட் சப்ஸ்டன்சஸ் எப்போவுமே மாடரேஷனில் எடுத்துக்கிறது நல்லது எக்ஸஸில் போனால் டெஃபினட்டாக ஹார்ட் பேல்பிட்டேஷன்ஸ் காஸ் பண்ணும் சில பேருக்கு இந்த இரகுலர் ரிதம்ஸ் ஏர்டெல் ஃபிப்டிலேஷனையும் காஸ் பண்ணும் டாக்டர் எந்த ரேட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த டக்கி கடியா அதாவது ஹையர் ஃபாஸ்ட் ரேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் யூஸ்வலாக ஹார்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டு ஹண்ட்ரட் பீட்ஸ் பர் மினிட் ரெஸ்டிங் ஹார்ட் ரேட் நான் சொல்கிறது இந்த ஹண்ட்ரட் பீட்ஸ் பர் மினிட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா டக்கி கடியானு சொல்கிறது யூஸ்வலாக ப படப்படுப்பு எடுக்கிறவங்களுக்கு ஹார்ட் ரேட் ஹண்ட்ரட் மட்டும் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி கூட போகலாம் அதே மாதிரி ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக போகுதுன்னு பாருங்கள் சி
ரெண்டாவது ஸ்கிப்டு பீட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் ஒரு பீட் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க கிளியராக சில பேர் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க சொல்லுவாங்க ஸ்கிப் பீட்ஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு என்னால் உணர முடியுதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் இரெகுலர் பீட்ஸ்க்கான ஒரு காரணம் டாக்டர் இப்போ வந்து இரெகுலர் ஹார்ட் பீட்ஸ் அதாவது அருத்மியான்னு சொல்கிறது வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஸ்லோவாகவும் இருக்கலாம் பட் எது ரொம்ப பேடு அப்படின்னு இருக்கா ரெண்டுமே பேடு தாங்க இரெகுலர் ஹார்ட் பீட்ஸுங்கிறதே வரக்கூடாது யூஸ்வலாக நார்மல் ஹார்ட் ரிதம் வந்து ரெகுலர் ஹார்ட் ரிதம் சீரான முறையில் ஹார்ட் ரிதம் ரெகுலராக இருக்கும் இரெகுலர் வந்தாலே பிரச்சனை தான் அதை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போனால் ஏர்டெல் ஃபெபுலேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கிப்ட் பீட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் கொஞ்சம் ஹார்ட் ரேட் ஸ்லோவாக இருக்கும் பட் அதுவும் இரெகுலராக தான் இருக்கும் அதுவும் ஸோ ரெண்டுமே பேடு தான் டாக்டர் இப்போ இது ஃபிசியாலஜிக்கலாக இல்லை பெத்தாலஜிக்கலாக இந்த பேல்பிட்டேஷன் அது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பேல்பிட்டேஷன்ஸ் வந்தாலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு டாக்டர் சொல்கிறது வந்து ஒருத்தங்க பேல்பிட்டேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஈசிஜி எடுங்கன்னு சொல்லுவோம் இனிவேர் நியர் இசிஜி இப்போலாம் எல்லா எல்லா இடத்துலையுமே அவைலபிள் ஸோ ஒரு இசிஜி எடுத்தாங்கன்னா அந்த இசிஜியில் எங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் ஆகிடும் அது வந்து எந்த விதமான பேல்பிட்டேஷன்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஹார்ட் ரேட்டாக கம்மி ஹார்ட் ரேட்டாக ஹார்ட் ரிதம் நார்மலாக அப் நார்மலாக இரெகுலராக இரெகுலராக ஸ்கிப்ட் பீட்ஸாக இரெகுலர் ரிதம்னா இட்ரல் ஃபிப்ரிலேஷனா டேஞ்சரஸ் ரிதம்ஸாக இல்லை ஓகே ரிதம்ஸா இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இசிஜிலேயே தெரிய வந்துடும் டாக்டர் இந்த பேல்பிட்டேஷன்ஸ் அது அருத்மியாஸ்க்கு வந்து இசிஜியில் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஆமாங்க இந்த பேல்பிட்டேஷன்ஸ் வந்தாலே டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் அ கார்டியா கலெக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்ட் நாங்கள் சொல்வது வந்து நீங்கள் போய் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இசிஜி எடுத்துக்கோங்க நான் இசிஜியில் அந்த பேல்பிட்டேஷன்ஸ் கேப்சர் ஆகாதா இல்லையா இருக்கா அதில் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் இசிஜிங்கிறது இசிஜி இல்லாத பட்சத்தில் வி வில் டேக் அதர் டெஸ்ட் டாக்டர் இந்த இசிஜின்ற இந்த டெஸ்ட்டு கொஞ்சம் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன் மது இருந்தலாமா அப்படின்லாம் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சில ஹார்ட் ரிதம் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு கியூர் கிடையாது குடிச்சிருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டிங் அடிச்சுக்கலாமா டாக்டர்னு கேட்பாங்க சீக்கிரட்டாக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அதுக்குள்ள கண் வச்சுட்டு இந்த டாக்டருக்கு கிளீனாக டயட்டில் போட்டு வந்து கொண்டு வருவாங்க இன்ஃபேக்ட் ஹார்ட் அட்டாக் கூட அது வந்து அடையாளமெல்லாம் அதில் தெரியும் இசிஜியில் தெரியும் டேரக்ட் லிங்க் பிட்வீன் யோகா பிரணாயாமா ப்ரீதிங் டெக்னிக்ஸ் 